要说在格德擂台谁的比赛观赏性最高，那就非窜山豹张美轩莫属了。他的比赛不仅结束的非常快，各种难得一见的动作频繁，更重要的是，所有碰上他的日本选手，统统都被他打得跪的求饶，不敢再来中国比赛。长按三秒点赞支持一下，看看张美轩如何在擂台上教训嚣张日本人。二零一六年七月十日，张美轩在昆仑决四十七南京站遇上了来自日本的田村纯。是科伦爵上的熟面孔，呃，也是拥有科伦爵洲际金腰带。田村纯一出场就大秀肌肉，在擂台上耍了起来，并且赛前也释放话能一回合秒张美轩。结果比赛开始后，秒变缩头乌龟，根本不敢跟张美轩正面硬刚，并且还不停的抡着他的手臂挑衅张美轩。呃，这个这个话音未落，呃，张美轩一个小圆腿，呃，他站立技术呢特别像，呃，还是标准的那种散打技术，并没有改。对，呃，我们私下开玩笑说，张美轩经常会用一种一些自杀。攻击方式，嗯，来攻击对方，所以这个很多动作啊，就像这样的三百六十度的旋踢，像这样的动作，一般的选手会很少很少用，而张美轩身上呢，他会经常用这种动作。呃，你看日本选手也是很放松、很松弛，可能会风格跟张美轩有点像。在用各种大大型的这种大动作的时候，还是有比较细腻的观察的。嗯，好，第一场。呃，张美轩的摔法不错，呃，在推档这方面呢，呃，散打运动员本身呢，呃，就有了优势。对，呃，张美轩在。张美轩则是继续做着大幅度的动作，但无奈对手跑得太快，也没有办法精准打击到。张美轩看着对手一直不停地在台上耍宝，索性主动后退，留出一些位置，吸引对手上前，然后突发性的往前攻。随后，张美轩将对手慢慢压制绳边，一个飞膝踢中对手。谁知田村纯一副不怕死的样子，还吐着舌头抡着手挑衅张美轩。比较谨慎的，嗯，两人还没有真正放开来打。张美轩不紧不慢将对手压在绳脚，然后一拳直击对手腹部。随后田村纯吃痛的蹲下，张美轩立刻疯狂补拳。大家还没看够，裁判就立刻拉开了张美轩，终止了比赛。张美轩在第一回合以迅雷不及掩耳之势就 KO 了嚣张小日子。二零一七年一月二日，在海南三亚举行的昆仑决五十六的比赛中，张美轩又遇不信邪的小日子遇己利人，田村纯的失败依旧让他觉得张美轩只是侥幸，因此这次他嚣张来华，只为抢夺张美轩的银亮及金腰带。是很别扭。呃，很少，很开局伴随着观众台大哥一句血腥呐喊，打倒他。的确，中国人对小日子的恨意从来都是不加掩饰的。张美轩也表现的杀气重重，一个飞膝就想撞飞对手，却不慎被对手扑倒。张美轩立刻死死箍住对手的头部，迅速挪动调整对自己有利的位置。到地面是，呃，刚刚是想过腿，呃，脚趾挂住短裤了。对，啊、呃，但是张美轩这个。对方的这个在地面感觉不错啊，粘得很快
子，张明轩现在还如影随形一般，你想移动他就移动，所以这是一个地面感觉很好的一个选手，身体本体感觉特别好。对，就刚你说我们站立的时候两人步伐，你往后退，我往前跟；你往前退，我往我往后走。地面也一样，你往左边移动，我往左边走你。你看一看张明轩现在有什么办法赶紧摆脱。呃，现在这个日本选手的一条腿还被张美轩给拿住了。对，他一直在想办法往外撤，再用力啊。对。哎，你现在拿到了一个日本选手这个双手搭了一个，呃，对对对，是现在这样，张美轩的这个头和他的左手啊，现在被日本选手搭了一个手臂的四字扣。但是在张美轩翻转位置的时候，小日子也迅速箍住张美轩的头，想布置断头锁技。但张美轩的灵活和坚韧远远超出他的想象，很快就抽身出来了。漂亮！哎、啊，我们看出日本选手在这个地面技术上很好啊。对。哦，哎，做做了一个。哦，双方重新回到站立，两个人的节奏都非常快。小日子的粘性打法也让张美轩不敢大意，但张美轩一直秉持着自己奔放的打法。连现场解说都为张美轩捏一把汗，让张美轩不要过于着急，要做好打三回合的准备。这个对张美轩做锁脚这个动作还没说完，两个人突然站起来了。是，张美轩要小心，低扫。哦，你看这个接腿的意识多好多年。哦，继续啊，你看这个日本选手这个整个的状态，刚刚这个追张美轩这个态势。呃，非常好，非常好，呃，很粘人，对，非常粘人，就感觉搭住了你，你就别想那么轻易的跑掉。对，对而且他的站立攻击范围要要高于张美轩。呃，对。那张美轩在往后退的时候，还是能够做一些这个轮摆的这个反击啊。对，这个意识很好。哦，哎呦，这是这后手啊。啊，这是前手，前手，对方是右手，右脚在前。对。张美轩确实不要着急，向周老师所讲啊，就是你别想着就一回合结束比赛，你先做好打三回合的准备。我们经常讲这 KO 啊，确实是一个可遇不可求的，各种条件凑在一起的时候，哎，对，才会顺其自然的出现。哎，这动作有点危险啊，你别给对方留后背啊。张美轩的这个一贯的，但是张美轩从来不会让我们失望。张美轩在合适的时机，仅用一拳一脚就让对手跪倒在地，紧接着对下位的对手不断进行砸击。这时候的小日子还十分的顽强，依旧不停的做动作反抗。是啊，抱住了张美轩一条腿，他只要有动作做，裁判就不会完全介入。对，啊，经验很丰富啊。对，哦，有可能不知裸脚哦，但是张美轩放心了。再做些肘，哦，断头台，单手进去，位置不是特别好，看不到另外一只手打死没？对，哦，单手进的位置还没有那么。张美轩直接布置一个断头台，死死勒住对手的脖子。张美轩用力持续发力，小日子终于扛不住了，拍腿认输。谁说让张美轩做好要打三回合的准备？对于日本人，一回合 KO 是张美轩的血性和实力。二零一七年五月四日，红坤昆仑决综合格斗冠军赛十一济宁站比赛中，张美轩遇上了比他还张扬的日本狂人，就是这个日本红毛马萨。马萨德出场就十分的辣眼睛，顶着一头红毛，一脸纹身，还随着背景音乐止不住的狂叫，活脱脱像个疯子，隔着屏幕都闻到了口臭。张美轩一上场，甚至都不屑与他互动。比赛一开始，马萨自己迫不及待就冲上去送死，张美轩一脚就将他踢翻在地，紧接着就开始重拳压制。马萨迅速调整自己，还想挣扎一下，开始死死的抱住张美轩。双方开始了在地面的翻滚。张，看一下这个头能不能拿住？呃，隔着一条胳膊还是……好、哦，马萨这个地面不弱，对，转换很快。张美轩要先控制，哎哎，这往前推的这个劲儿不错啊。哦，马萨这个地面变化也很快啊，嗯、对，很快。我们看，看他的腿，很漂亮，能拿到十字扣、啊，能不能拿出一个十字扣，把这个扣子掰出来？对，先做锤击，先扰乱他。好、啊，蹬开。张美轩有着跟日本选手作战的经验，曾、嗯、经有一位呃日本柔术系的选手，我记得穿长裤作战啊，呃，柔术系。
特别的好。对，呃，那是在日本呃空军空军站的比赛。对。好，呃，张伟轩的地面发展很快啊。对。张伟轩对马萨直接是见招拆招，马仔的任何挣扎和动作，在张伟轩这都能迅速化解。最后张伟轩想布置十字固，马萨硬是不肯，惹怒张伟轩直接侧身压制住马萨，开始不要疯狂的抡拳，砸得马萨只能抱头鼠窜。裁判见马萨迟迟没有动作，直接推开了张伟轩。裁判真是太尽责了，如此嚣张的日本人，就是要打得他自己投降才过瘾。二零一八年二月四日，昆仑学六十九年终总决赛在贵州开战。要知道贵州是张美轩的故乡，当晚齐聚了张美轩的亲朋好友，一起观看这场抗日之战。张美轩的对手是来自日本的金村武孝奇，这个金村可算是撞枪口上了。As they come in and arrange each other out again, flyweight division. Flyweight division 125. Excuse me, 125. 125. Okay, all right. So that's that's the featherweight division in boxing, Muay Thai. Well, 126, but in that category. 比赛一开始，金村搞些小动作试探，统统被张美轩拦截，并且这场比赛张美轩更是霸气侧漏，根本懒得跟对手玩虚的，蓄满力量的重拳和扫腿就向对手砸去。Thailand trained, I would, I, I would assume these guys might be, but I do know one thing, the Chinese opponent, he definitely has the fans behind him, he has the fanfare. He's very calm right now. Yeah. The Japanese guy, to me, it looks like he just wants to uh, stay away from him. Yeah, the Japanese fighters, uh, yeah, the Chinese fighter is definitely way more patient, China is definitely way more patient, but the Japanese fighter, I think, might just be looking for his opening. The interesting thing about MMA is the gloves for me. Of course. They're all... 金村也是相当的会闪躲，不断的挪动根本让张美轩不好发力，结果躲了半天，想抱摔张美轩，直接被张美轩一脚踢晕。张美轩甚至还没打两拳过瘾，就被裁判叫停了。当着父老乡亲的面赢得快是快，但终究是不过瘾嘛。不仅张美轩没打过瘾，我们也没看过瘾。大家觉得看张美轩打日本人过不过瘾呢？昨天九百一十八刚过，觉得这个视频看得过瘾的观众，在评论区打上勿忘国耻振兴中华。我们下期见。